。我只想说呢，多伦多真的是卧虎藏龙，我真的是随便跟大哥认识是在卡尤加赛道，他当时的一九零漂移过来，刚好被我拍到。然后我就把这个 clip 发给他过后，于是两人来说相见恨晚吧，然后就遇到了大哥的车库里面，他连 S L R 都在改装。怎么说这个东西就是出生有就有了吧，出生无就无了吧，好好努力，可能还有点机会。本来是想让车主自己来讲，但被婉拒了。可能是因为真正的大佬都比较低调，不大愿意露面。呵呵小淘气，所以我请来了曾经的一四六 M 三车主来聊聊一四六 M 三的那些事。还顺便爽了一把。我做 recaro 嘛，长胖了。啊，行吧，就做了。SPG SPG 还挺夸的。SP， 我操！啊，我们今天来到了多伦多一家十分隐秘的车。库里面，我差点说叫说车行了。车库里面啊，看到了一台十分整的一四六 M 三。大哥呢，这台车是从日本运过来的，然后现在走了四万公里。这个颜色是什么颜色？因为我我没有开过一四六 M 三，我只有一九 M 三。我对一四六 M 三停留的概念是在《警匪的九 Most Wanted》上面啊，是玩这个游戏的时候我才知道一四六 M 三 GTR 这台车，那也是我梦想的一台车。所以作为曾经的一四六 M 三的车主，今天你有觉得？发言权，就这个的话，如果没记错，这个颜色应该是叫 carbon black， 它虽然说是叫 black， 但是它其实是带蓝的一个黑色，看上去的话，其实跟我以前的挺像的，除了我的是改装过，这个是纯原原厂的苏车。啊，这台车的话是手动挡、嗯，你之前那一代是手动挡吗？我的是 SMG 的，当时是，就是被大家一直都诟病的一个 SMG。对我也是因为这个原因而卖了我那个车。但说真的 ，SMG 是真的那么有，因为我没有开过 SMG。其实说实在的 ，SMG 的话呢，它开上去会更像是一个半自动离合的手动挡。你不要想着它就是好像现在的 DCT， 开上去就很平顺，然后电脑会帮你去协调很多东西。当时我开 SMG 的时候呢，其实很多时候我要用一个开手动挡的 logic 去开这个车。例如说，平常当你起步那一下呢，你要半离合的状态去一直去。hold 住那个油门，然后等 clutch fully engaged 了以后呢，你再慢慢给多一点油。每一次换挡的时候，你还是要松一松油门，然后再去换挡，再踩下去呢，车才会开得顺的。我当时车一回来的时候，我是没有刷 CSL 程序的，所以就变成降档还要自己再补一脚油。等一会儿，你说它半离合的时候，嗯，那左脚干嘛？左脚就闲着。闲着，悬空，是的，还是说就是放在那个歇脚板上面就歇着？基本上是，是是是，你基本上左脚是。所以你要感觉那个半联动的那个感觉。对，就是车稍微带一点，还是要抖一点的，然后再给油，然后让它慢慢走。对。哦，那这是感觉好奇怪，就是手动挡，我知道，就是 clutch 踩进去过后，对吧？然后你要慢慢收收收收到一定程度以后，然后你再加油。对，但是你这个左脚不动的时候，你就感觉好奇怪啊！哎，开的什么东西？一开始开的时候是，我是把它当成普通自动挡来开，更难受。就是因为你对这个东西你没有一个概念的时候，你把它当成一个 DCT 啊、DSG 啊那一种开的话呢，它是完全不受那一套的。我还记得一开始开的时候，我要把它放到去 Auto 模式去开，然后整个车就堵车的时候呢，车就好像去跑马一样。什么意思呢？就是在摇来摇去，摇来摇去，为什么呢？就是因为我没有去想，就是说这个是还是把它当回去以前的一个 sequential manual gearbox 的那一个，因为这个名字就是它的名字，你会感觉到给第一脚油的时候它是没反应的，但是当你就是慢慢给下去的时候呢，你会感觉到就是它会首先它转速会飙上去，像是开双档一样嘛，然后就是会跳一下。然后他就下来的时候呢，你就慢慢再给给给，就是你要有一个很好的头脑去把整个事情去处理。所以就是说 ，S M P 其实更适合就是说你有开手动挡的一个经验
点再去开 SMG 的话呢，其实就会简单很多。但是基本上，当你刷了 CSL 程序以后呢，除了起步那一下你要帮你看，后面你平常开的话，你就当它 DSG 这样开。但是我觉得，对了保护的话呢，还是用开手动挡一个模式去看会舒服一点。我突然想到一个事情，我要说一句很没有文化的事情。嗯、<咳>我一直以为 SMG 叫 Single Manual Key， <笑>其实也。看上去其实也有点有点这样这个意思，说实话。因为知道你今天跟我讲叫 sequential manual gearbox， 对，我才知道叫做 sequential， 我一直以为是 single manual gear， 对因为对应的 DCT 嘛，我是这样想的嘛。呃，对，但是你要想的是，因为 DCT 其实它前身就是 SMG 嘛。对。DCT 的话，其实它整个 logic 会更简单很多，比起 SMG。因为你 SMG 的话，其实它大部分都还是跟普通的手动挡的波箱一样，就是跟那个 manual gearbox 一样，只是说你不用去踩离合去起步，或者是你换挡不用踩离合。我记得是有。六个档的模式，就是说给你去调这个换挡的时间，你去自己去跟它去硬核哦。换挡逻辑，我之前上一期才说过的，就是听了。当时调音量键的时候，果然那个换挡逻辑。我当时跟他说：“我说我这个是换挡逻辑，音量键在这里，这个是换挡逻辑。”我试试为什么？哎，为什么转速越来越高，越来越高？他就是一直把那个 spot 那个那个按钮一直加加加加加加加加加。<笑>我自己其实就很奇怪。我其实挺喜欢开 SMG， 它那个 logic 的，因为不用去踩离合。但是呢，也可以有一个用手动挡去开车的一个 concept 去开这个车。但是其实到最后还是买台手动挡吧。<笑>我们都知道这个车的话有很多诟病，老的宝马嘛，嗯，尤其是高端的宝马，好比说什么 Vanos 啊，嗯， Roll Bearing 呢、啊，嗯哼，我听说这一代还有那个 Rear Subframe， 对，它 Rear Subframe 其实是比较脆弱的一个东西，它会有裂的一个情况会发生。这个车也出了这么多年，房间也有很多不同的方案去维护或者是说巩固这个 Rear Subframe 的一个改装上去。有一些呢只是给你再加四个架子，有一些它就是说叫 Subframe Reinforcement 的。到最后还是加包去把这个 rear subframe 把它撑住。有一些人呢，他直接是当他装了 subframe reinforcement 的话，他就会在后尾箱下面再加一个四方架，就是把这个后边的直接是把它加固。我个人其实比较崇拜这一代一四六 M 三，是因为当年的。一四六 M 三的目标只有一个，就是干掉九幺幺幺。那现在的话就觉得。其实应该这样说，因为当时九幺幺才多少多少匹？三百匹，三百匹，对，对啊，呃，它重量的话，其实两个车也差不多，所以就他们两个在那个年代可以说是对打的一个作品吧。而且价格的话，其实当年也没有说差的，我不太记得，因为我那个时候还是少数在香港、啊、两个新车的时候，我觉得两个车都是快一百万的车，港币，就是同一个 price range 的车，其实都是一个 sports car 的一个定向。它只是说多了两个座位，后面主要也有两个座位，但是不是给人坐的。你说 V 八的 M 三一九二，然后 C 六三，其他的话大部分已经去到八缸了嘛。啊，一四六 M 三，如果说同级对手的话，当时我记得是还没有 RS four 这个事情，还是 S four B 六跟 B 七都是四点二，然后是三百四十匹，还有奔驰就是 C 三二三点二的 Super Charge。其实马力大家都是在三百三到三百四左右，我记得没有说差太远。然后主要要其实它普通版本的。的话九九六，我记得两百九到三百匹左右，也没有说到太夸张的一个数字。当时这个年代，大部分大家去拼的一个事情就是说，哦，宝马就是拼它的，更多的是它的 driving feel 高转速。然后你看那 R S4， 我记得当时的 S4， 因为我是没有开过 S4， 我开过 R S4， 没有开过 S4。然后 S4 的话呢，我记得转速其实也没有到特别高，但是它只是有一个比较好的动力的一个输出，但是它也没有多快，我记得。然后 C 三二呢，当年的 AMG 就是说直线、直线、直直线。它弯道它也能拐，但是也没有去到就是说特别好的一个弯道性能给力。你去到后面的话，九九七那一代的保时捷，它出来已经是呃一九二那一代。其实一九二在马力上它已经比九九七大很多了，但是九九七它更偏向于它要给你就是操控的一个 feedback。所以就更不一样了。一四六跟一九二两代车，其实他们两个的不同挺大的。你说一九二他没有兴趣做这个车吗？其实不是，他整个车其实比起一四六的重量没有差很多。然后啊、嗯，另外一个就是说，你说这个直流引擎的话呢，其实它反而是有点时代产物的。你要想一想的话，因为它是从 S 五零去到 S 五二，再去到 S 五四。
其实都是直流引擎，它就是在那个基础上面一直去做一些啊、呃、技术的改变啊，有一个 technology 的一个 upgrade 上去的。小时候有一些人跟我说说，哦，因为 E 三 M 三是用呃 individual throttle body， 啊、呃，但是其实在北美的话 ，E 三六 M 三当时这个车是差点没有进加拿大的，只是到后来就是说啊、呃，他们也筹到这个车，看过一个 video， 当时为什么北美会有 E 三六 M 三这个事情？ Hagerty. 对， Hagerty. 对，但是那一代的话呢，它虽然说也。是一个 S 五二零引擎，但其实更多它不是一个纯当年的 M 引擎。对，因为 M 引擎在欧洲的话呢，它一直都是用 i t v 的，这个是从对啊一三零到一三六到一四六，然后到后面的一九二，它都是永远都是 i t v 的一个技术一个放在里面。S 五四这个年代的话，第一更多的是从 S 五二的一个机器上面去做多了一点点的技术在里面。说起到一九二的话，它更多的是会注重在啊、呃、重量，另外一个就是说它操控感。还有就是说，它能给你带来什么样的感觉？其实你问我的话，一九二跟一四六，如果要再买的话，其实啊、呃，我还是会选择一四六的主要原因，我比较喜欢它好看。我真的还要再跑赛道的话呢，反而一九二会更是一个利器。私下问了一下这个大哥价格，他跟我说，呃，有点不好说。然后后来问了一下公里数，我就知道为什么了。都四万公里，原版原漆无事故。以前我就是一直往日本车的时候呢，是去到当我自己有第一台宝马，我记得是三三零 i 的 ZHP 的四门子弹。然后，呃，那个时候一直在想，就是说，哎，有没有机会我可以自己去弄一台比 E C U M 三 Coupe 还要快的车？其实就要快不难。但是你要做到有那个经济程程度呢，就很难。当时我那台其实那个是真的限量版，因为它是啊、呃、M Performance Edition， 它的当年 M Performance Edition 跟现在还不一样。我那台是有六速手动挡，普通的是五速手动挡。然后引擎的话呢，它的凸轮轴，我那个是比普通的还要更啊、呃、高阶一点点的。普通版我记得是两百三，我那个是两百，没有，我那个好像是两百三十匹，普通的是两百二。然后啊、呃，还有就是排气是不一样的，然后里面都是有翻毛皮的一个包裹。当时的。Alcantara。对，就当年的呃 M Performance 跟现在 M Performance 就是一直刷电脑有点不太一样。然后到后来，就有一些偶然的机会，就是我的一个朋友就把他 E C 六 M 三出掉，问问我有没有兴趣。哎，行吧。反正就看一看有什么区别嘛，所以就当时就有一个机会就买了一台一三三，但是真的两个车开起来的话呢，因为我那台三三零当时是被我改了机增进去的，改了机增以后，对马力它是比一三零三还要大很多，但是一三零三呢，它就是每一段力的话呢，它给你给的更平均，而且因为都是玩本田出身嘛，所以变成了对高转速这个事情呢会更注重一点。其实你说机增呢，它反应其实已经很好了。但是他也没有去到一个点，就是说能像啊、呃、N A 这么自如，就是说你踩油是他给你多少反应的话呢？因为你到 at the end 的话，你还是要靠 boost 去给你推上去嘛。虽然说大部分的 supercharger 都是用一个皮带，都不是大部分，其实根本就是，就是用皮带去带动嘛，就是他跟你 crank pull 里去跑的嘛。所以变成就是说你的 crank 转多少，他就是会带动这个皮带去带到你另外一个 pull 里，就是给 supercharger 的去带多少的加速给你。但是 at the end N A 的话呢，开上去它给你那个感觉就不一样。油门你是给百分之五十、百分之六十、百分之七十的话，你踩每一段下去的话，它就给你一个不一样的一个感觉。就是 N A 的车，对你说马力大吧，它也不大，但是呢，它就是给你更多的是一个反应跟你的感觉。对，就像就像我平时讲了一句话，就是就私下讲一句话，我这句话从来没在我频道里面讲过。啊、嗯。就是很多人现在就觉得，就是说啊，什么你两秒啊，我三秒啊，我两秒啊，这样子，啊，我就跟别人说，哇，你看两秒少年，<笑>三秒少年，<笑>好像我之前跟你在聊，就是那一期节目里面有聊过嘛，就说你想一个数据的车，还是你想一台你开上去过瘾的车？这台 M 三的话，还有什么其他的问题呢？比如说 Subframe 啊 v a n o s 啊。以及它的 r o l b e r r y 这些，这是三大件嘛？还有什么其他的我们不知道的问题？因为作为车主的你比较了解一些。其实手动挡的话就已经问题小了一半。<笑>其实这个车你说它耐用的话，它是挺耐用的。其实宝马的话呢，来来去去坏的东西就是说漏油，还有就是啊、呃、水泵会 fail 掉。其实就这几个问题就比较少的事情。其他的话，其实 in general 来说，手动挡的 M3 都是比较耐用的车。你说 O2 sensor 那一种就不说，什么车都会坏嘛。维护下来其实也没有到太头痛，只是说哦，波伤啊，还有就是它的尾牙
跟那个油就到时到后一定要一定要换。机油的话呢，也是跟你的 M 三当时一样，也是跑十六点六升的。你就是要先暖好车再踩。宝马永远就是说，它用十六点六零的话，你也要 respect 这个 rule， 去怎么把这个。车维护好一点，宝马其实它也是一个挺有良心的一个车行。M 车上面呢，它的这个转速表啊，它下面是有刻着，就是说你能什么时候踩的。这都有了吗？有。这个有有有有有，打着的时候，它黄色的点是在大概是四千转左右的，然后它就会一直灭灭灭灭灭灭到最后的时候，就是只剩下红线了，你当时就可以随便踩了。这个车其实也年份到了，差不多了。我还是有朋友现在还在开 E3M 三，变成了就是跟多是跟小毛病，例如说哦，可能后面的窗开不了啊，然后水温过高这这几个问题。那水温过高的话，其实你就把水箱里面的水箱水，然后就是把水泵。还有 t h e r m o s t a t 那一种东西，把它翻新一下。水管也如果有这个能力的话，就把它翻新一下，其实就也会把这个问题保护好一点。还有就是说漏油这个问题，是真的要弄。其实有一些人，好像我呢，他以前是改了整段的，就是变成 header 直接歪路了。他滴滴的话就滴到去滴到去 header 上面的话呢，那就。啊、呃，冒烟，对，冒,冒烟啊，烧车啊，这个事情就自己看着办吧。但相信关注本频道的朋友们来说，不仅是要聊这个车的不好之处，我们想聊一下这个车改装方案啊、嗯，到底怎么改？那如果你说要改呃，自然吸气的一个方向，其实是最贵的，因为你可能花一万块钱，其实你马力可能多三十匹。你可以换一个是 s h r e k 的一个 cam， 我记得是应该二八八的一个度数的 cam。然后进气呢，看你有多少财力吧。最梦幻的一个进气呢，就是把 CSL 的那一个搬过来这一个，那个声音第一很好听。是当时我也没很下心，就是说花个三千块钱去买了进气回来。Full carbon。对，而且这个是在说当年的价格，然后还要再吞电脑。现在一个 CSL 进气，我看到网上有一些地方是有啊 replica 的版本，大概也要两千多两千多美金的一个价格在，但是你还是要吞电脑，因为它细的分很多。但是它出来的声音就很好听。然后呢，就是改 M3 排气呢，就跟其他车不太一样的。因为很多时候我们改车都是说哦，改 c a b a c k 一一条直接过了。但是它这个车呢是 section 几出来算的，你要定零件的时候，可能说哦 section one 你要改 header， 然后改 header 的话呢，最划算的改装呢，就直接去买一个 Euro headers。就是 U header 的话，那边是没有 cat 的，直接放上去就好了，能大概多个十五匹左右吧。有钱的可能是 Super Sprint 啊，啊 American Racing Headers 啊那一种，你可以装上去。我记得 American Racing Header 应该是跟 Section One 的，然后 Section One 呢，这个是很有意思的一个事情，因为很多人也知道 M3 它出来那个声音就是会有点啊、呃、raspy 嘛。M3 呢，在那个年代啊，有很多不同的改装厂去给它出零件，也就有了当时类似现在的 Eco Line Mid Pipe g a y F80， 它就是把一个管子装上去以后呢，你车子的声音就变成缓后，但是就没有了它 M3 那种很 metallic 的那种 raspy 的声音。然后中间呃 ，Section Two 跟 Section Three 呢 ，Section Two 可能说很多人就是说哦，改 X Pipe 那一种，让它的声音再缓后一点。自己大家自己喜欢买什么就买什么吧 m u f f e r 也不会说提升太多的马力。正常来说，一个 ECU M3， 当你改 NA 如果没有动到 Cam 的话呢，大部分拉马力车大概在两百九十几匹到轮上左右吧。然后其他的改装的话，就是说啊、呃，可以用 Supercharger 去改装。更疯狂的话就是加涡轮。然后加涡轮的话呢，以前在北美大概在十几年前的吧，当时是有一个很。
出名的一个公司叫 Horsepower Fix， 叫 HPF， 他们的有 Stage One、Stage Two、Stage Three、Stage Four 的 Turbo K。Stage Four 是能达到大概一千一到人以上的，但是就肯定要付一个 engine。HPF 现在能买到的话呢，其实都是一个梦幻之品，已是基本上买不到，因为它公司倒闭了很多年了，已经是。然后 supercharger 的话，大部分可能都是去改呃 active auto work 的一个 supercharger， 但是其实我觉得吧，玩 M 三的话，其实就玩它纯粹就好了。你说你要跟它拿去来拼速度，它也没必要。哦，对，还有一个还有一个改装呢，我挺建议大家去改的。后面的尾牙，把它改成啊四点一或者三点九一的。然后它整个加速那个力度呢，就是很爽朗。但是你高速的话，你把尾牙大加大，你高速会不会转速相对来说？其实它没有到很高哎。你要因为你说你开一个欧洲的手动挡，跟你开一个日本的手动挡，其实区别很大。就是说，日本的车大部分它那个尾牙呢，就是不要算 Supra A 八零 Supra， 或者说你 GT 二的那个六速手动挡，或者是五速手动挡。如果你说看大部分少排量的话呢，它尾牙都是比较大的数字来的。但是当你说你去到欧洲车的话呢，其实它每一个档 gear ratio 都挺长的，所以变成了当你改环以后呢，其实后面可能就是多个两百转到三五百转顶多。四点一的话，就基本上已经是这个车就能提升不少的零到一百的加速已经。而且你开上去的话，它给你的反馈也会更大了。现在的是比较需要的，当年这个是不需要的，是什么呢？油门加速器。不怕得罪的说一句，以前的电子油门做的比现在电子油门好。你开这个车的时候呢，就算它是一个电子油门的话呢，它有个 Sport Mode， 的它这个 Sport Mode 呢是给你的油门那个调节的。当你按了那个 Sport Mode 以后呢，其实它的油门给你的反馈其实也挺足的。你踩传统拉线油门的那一种抗力，只是没有了那一下，但是其实你踩下去，它这个油门是很舒服的。降档补油啊，所有东西的话呢，它都是非常。Direct 不像说，好像现在很多新车的话，你要加一个油门加速器进去，这个是完全不需要。它是电子油门，但是它做到像一个拉线油门这么好。这一代如果也是电子油门的话，会不会有 throttle accelerator 问题？这一代也是会有，但是也比较少见，不是说一个很出经常出现的一个毛病。不会像我那一代，不像一九二跟一六零 M 五的那一个，它它就没有那么脆弱。你说一九零一九二的话呢，其实我觉得是类似上一个新的挑战给他们自己，对，去做的一个产品出来，它就很清晰。知道自己的定位在哪里，反而是在后面呢，它就还开始定位模糊的一个区别。所以我觉得说，其实你问我一九二的跟一四六的话，最好都两个同时拥有。但是如果说只能选一台的话，就看你自己喜喜欢 V 八，还是你喜欢直六给你的那一个纯粹。它这一代，因为我知道一九 M 三的那一代的话，有一个问题就是。一脚 M 三如果是手动挡的话，你升档的好像是第五档的时候你要补一脚油上去的，因为它跳掉转速掉得太快啊，是第四档还是第五档我忘记了，反正是你需要补一脚油。但这个车有过这个问题吗？我当时那台是 SMG， 所以我真的是说不了。但是我看我朋友的，好像也没有这个问题。你等一下我们去试一下，可以。OK， 我们来试一下，是不是像传说中说的那样，极致操控感？哎，哦，它的倒档在这个地方哦，原汁原味的感觉，看起来就是很安静。它这个是不是还是风油胎？对。它这个还是用啊、呃、传统的那一种液压的，怪不得我就是低速的时候感觉就很重。对，但是我觉得它这一代比起一九二一九零的话，它转向会更直接一点，它更能更反馈。对，我就感觉没有那么多矿量在里面，感觉非常的 straight 直接。我每次都会。不自觉的在这里按窗户啊，对，那个那个年代的宝马就是它的这个，对，它是在中间的。现在。
。对啊，所以我为什么我比我喜欢一四六比起一九二多？因为一九二的话呢，就开起来就好像如果用本田的话，就好像一个四千 cc 的 B 十八 C， 没中没没中间的。我真的是觉得就是。我稍微过了一千五百转，过后力气就起来了。对，就不像一九零一样是没有力的，就感觉一九二 M 三，哎，干，红灯。但是呢，这一代呢，它换挡的时候呢，你最好还是慢一点动作，因为为什么呢？这个 shifter 原厂的话，它是真的有点长，强，长就是 long，、哦、long 行程会比较长一些。哦，它还有 sport 模式。啊、sport 模式的话，其实主要是油门的反应会再快一点。哦，所以要稍微对，意思就是说转速稍微掉一点点再换挡，再歇对，就是那它整个动作你要更顺一点的话，顺滑一点，对。就开跟开日本车不一样，就是说开日本车的手动挡，就是每一下就是挡挡挡挡去挡挡踩、哎，感觉来了，按下 sport。车主跟我说了是随便踩没问题，但是我觉得，毕竟人家的车这是对人家基本的尊重，还是不要乱踩比较好一点。对的。但是他这个过弯来说的话，我,我觉得为什么比本田好像好舒服一些？本田比较舒服？我觉得比本田舒服一些。哦、肯定啊。就好像刚才我跟车主在聊的时候，就说相比起来，就是说后续。它有一个优势在，而且宝马当年它做出来的那个 just slogan u l t i m a t e driving machine 是真的在线的，它给你就是那一种 experience， 就是非常的一个很很好的感觉，每一下就是。而且它的避震的话没有过多的动作，它是有改避震吗？车主没有，没有，这原厂原厂全原厂的车，对，是的。哎，这个避震比欧力是舒服、哦。你你用原厂，你去比有点难比吧，哥。不是，他这个吸震的感觉，嗯，我是真的觉得他吸震的感觉的细腻度，他整个细腻度的处理的，我不知道可能是这个座椅太过于沙发或者怎么样。他避震器的确是做到他能兼顾到你平常要用，而且你要跑了才跑得起来的一种。没有改排气，确实很安静。哎，嗯，张吉，超好找。哎，我广我塑料广东话别这样，没有我可以说什么了，<笑><笑>我普通话不就一样吗？听这个声音，听这个声音。我丢，他这个三个我也是拍照的，哎<笑>，路都坏掉了。这一区都这样，唯一就是这个行程有点长，真的是宝马原厂的 shifter。我觉得这个行程 OK 的，我能接受的。说吧，就是 E C M 三，你说放到现在的这个年代的话，你说它加速的话，其实它真的比很多车都不快，但是它它就给你那一种快感跟感觉就，就它就像一个古典乐器一样的话，它也没有那么很炸裂的地方，但是给你的感觉是那种沁人心脾的。就是往里面沁的感觉，它的快是沁在骨子里的快，就是你踩踩踩踩踩，它的油门就是催促你、挑动你，就说啊，开踩多一点，踩快点，开快点，踩快点。但是到这个时候的话，哇，毛雨 C， 超速了，对吧？我对于这个车的话，其实我更喜欢比我喜欢它比起一九二更多的是它的。中低扭的话，真的很实在。你开上去，它那个力就很实在那种感觉。然后你说一九二的那个 V 八呢，它就好像你说它低中转好像就没力一样。去到四线的时候，突然就好像会蹦，就蹦一点力出来给你那一种。对，它应该严格来说也是双 Vanos 吧？对。但是一九二的 Vanos 你可以感觉到很明显的一段，就像 V 钛的感觉一样。对，它。
种感觉。的确，我会说一九二的 M 三 V 八跟一六零 M 五的话，就是两个我开过的时候，它就好像开一台老的。B 系列本田的一种，像本田一样，四千开才开一段，然后六千再开一段的一种有种感觉。但这个的话，它就是整段力都很平顺的，一直往上往上去。对不起，我收回我刚才之前说的话，我之前不懂事的话，我感觉我如果买的话，可能会买一台一四六 M， 就不要改了，真的。<笑>对，不需要改啊。什么 engine swap 什么之类的。对不起，太过于幼稚了。<笑>就你买一四六 M 三的话，基本上你就不会把输赢放在你的一个 consideration 里面，你更享受的是你的自己的感觉跟你的 experience 为主。其实它这个 cabin 上我觉得还 OK 很多的，嗯、虽然它没有改任何东西，但是你能感觉出来这个车是有东西的。我就说的比较简单点嘛。其实它就好像你去一个餐厅，你说有些车呢，它给你一种感觉，它只是说它给你一个食品而已。但这个呢，你更多尝试得到的话，可能是像一个厨师，他给你在讲解他在做的时候他是怎么做的那种感觉在。对，对。基本上油门加速器就不用改，真的是不用改，<笑>真的随踩随用，随踩，感觉不出来。你跟我说它是拉线油门，嗯，我都信，我都信，我真的都信。有一种它的 throttle response， 有一种我开，哇，哇，我要掉头。挺好的，还可以拍个花絮，就是说多伦多开车。对。<笑> Not just Brampton, bro. Oh my god. 就是他给我的感觉，就是有点像 S 两千 AP One 的油门反应，有点像，有点像。给他一发这个车其实有另外一个，就是说，你看中间这一块呢，它就其实很简单，对该有的按键都有，就是对，没有那些什么触碰。哦，我对我想起来了，我为什么会讨厌不喜欢 FK 八的一点就是，它这个键你怎么按都按不了。哦，对，我想调一点音量，我一按，要不就是一下开很大，要不就是一下开很小。这一种不就很好了吗？所以为什么我是比较喜欢车是用传统按钮的？对，传统按钮是非常好的，它每一个。按的地方都比较，就是你一是一二十二，这个感觉是最好的。这边还是有点，有一点小危险，始终始终多人都开车，嗯嗯嗯。就我们频道主要的观众是比较多的一部分是台湾的观众和香港的观众，嗯。但说真的话，多人都开车真的是。只有只有在这边生活的人才知道，这边开车真的是一种很魔性的感觉。就看我、啊、是不是？我不撞了，我摊牌了，我都被撞了，停在那边了。<笑>真的，你停在路边，你都可能会被撞，<笑>不知道为什么。哎，就是为什么今天他没有在白天的时候拍路视？<笑>对，如果我在白天开的时候，我白天从我家开过来，我在路上堵了一个多小时。They have a c c i d e n t everywhere. From no reason. Honda, 手刹教练，我看怎么样？呃，还行。那我要腿腿腿短一点。对不起，我腿短。
就不该这么电影。好像你死活都没打开。难怪我奇怪，怎么这个油杯有点钝？<笑>现在打开了。但是它真的是，说实话，如果说油门反应的话，都比很多新的电子油门的话，它反应更好一点。而且它，现在因为现在很多新车的话，它有一个问题就是说，哎，它会有一个 r e f hang 的问题嘛，这个车都没有。其实有些时候开在路上，有些时候在想，五百 P 是不是挺好的？需不需要呢？对，但是你平常晚上在绕一绕的时候呢？其实你不用多少的马力啊。其实我现在的话，我也跟你说过，就是我开车我跟你讲的是反应。要是啊，你这样轻轻松松已经是快超速的一种速度。我用最通俗的、最俗的语句来讲吧，就是。你车马力太大，很快，这段路，啪一下到这里，红绿灯一刹。但是这个车呢，哎，你就能享受其中的一个过程。这就是为什么叫做“雨甩之风”呢？还蛮的感觉。你你你,你这个词语是什么？你说完以后，我就想起雨雨那个什么叫“普提”了。所以就是说，为什么其实我是有考虑过，就是如果找台台。不是太贵的 E3M3， 我真的是会有兴趣再收一台回来，但是我会更愿意就是说拿来经常用，就是比较不不能说不太 care 吧，但是就更多的话就是只是说，当我在用的时候，我每一次都是很 enjoy 整个 driving 的一个感觉在。但是呢，就是我不得不说，就是说把我买原厂的那个。手动挡的波上，那个行程是有点长，而且我一直以来我就是说，日本车的手动挡比欧洲车好开，除了保时捷以外，就是因为它这一个就是很，啊、呃，怎么说呢，很骄的那种味道，就很 rubbery， 整个事情就是很很高啊，对，就是很香蕉，不是香蕉啊，嗯，或者是我的普通话就是半桶水。香蕉系咪？不是香蕉，橡胶。橡橡橡橡橡胶，橡胶。对，橡胶，学到新词。<笑>就是我觉得很多时候，你一台车呢，你开上去的时候呢，你会开完以后，你会笑的。就这一种车能做到这种这种感觉给你。快说好像 G 八零 M 三的话，说实话，我开完以后就只觉得快，但是没有。带给我任何笑容或者是怎么样，但是这一种车呢，就会你会回味你当时开的那个感觉在。如果喜欢我的节目，别忘了点赞、订阅、分享。下期还想看什么车呢？请观众老爷们在评论区下单。当然了，别忘记开启小铃铛。我们下期见。